السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم You are all welcome here again With me Mr. Muhammad In a new lesson with 5th grade أهلا وسهلا درس جديد وموضوع جديد من مواضيع الصف الخامس Today إن شاء الله we have the last lesson in this unit Unit 4 أوكي معنا اليوم الدرس الأخير من شروحات الصف الخامس في الوحدة الرابعة بعنوان Holidays in Palestine العطل أو الإجازات في فلسطين حكينا جملة رئيسية من أول وحدة وحتى اليوم نحكي فيها They are 12 months in a year هناك 12 شهرا في السنة والشهور هي January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December أوكي؟ فلازم نحفظ هاي ال 12 شهر ولازم نحفظ الفصول الأربعة Summer, Autumn, Autumn, Spring, Winter تمام؟ الأربع فصول نحفظ كل فصل إيش فيه شهور وإيش حالة الجو الموجودة فيه So, today إن شاء الله we have this lesson معنا اليوم إن شاء الله هذا الدرس هو الدرس الأخير خلينا نلعب نشوف إيش في قواعد نأخذ الهوم وورك وإن شاء الله ننتهي بسلامة وصحة وعافية أوكي؟ أوكي نبدأ في التمرين الأول في التمرين الأول عندنا جيم اللي هي كروس وورد اللي هو لعبة الكلمات المتقاطعة write the correct words find them in the word search أوجد هاي الكلمات في الصندوق فأنا رتبت لك الحروف لكل كلمة في عنا حروف ملخبطة أخذناهم من الوحدة الأولى الدرس الأول والثاني والثالث وهي معنا في هذا الدرس كمان تمام فأنا رتبت لك هاي الشهور في الحروف بشكل صحيح أنت ما عليك إلا تبحث عنها في هاي اللعبة وتضع الكلمة في مكانها المناسب أوكي فالأولى عنا سبتمبر الثانية فبيوري تالتة مارش الرابعة جانيوري وهي هو حللها كتب لي جانيوري ومحوط لي على مين على جانيوري تمام بعدين كتب لي ماي أكتوبر جولاي أوغست جون نوفمبر أبريل and December فأنا مثلا لو أنا حابب أساعدك مثلا إن لقي لك كلمة أو كلمتين من الموجودين مثلا في عنا هنا كلمة March March شايفها اللي هي شهر ثلاثة فأنت بتحذف هاي الكلمة حتى ما ترجع لها مرة تانية أوكي لو أنا بدي أجعل كلمة تانية في عندي February February تمام هاي موجودة هنا فيب يوري اللي هو شهر اثنين فهاي كمان كلمة لو انت تبحث مرة ومرتين وثلاثة تبحث منيح راح تلاقي كل الكلمات الموجودة معك اوكي هيك بدنا ننتقل للتمرين الثاني لك ما تنسى تحوط الكلمات ال 12 كاملين موجودين عندك اوكي حابة هذا كمان هاي انا لقيت كمان واحدة اكتوبر اوكي طيب هيك ممتاز هيك حلينا اربعة باقي عندك ثمانية اوجدهم لوحدك وتسلى بهاي الكلمات وهاي اللعبة الموجودة اوكي نمحي هاي الكلمات وننتقل الى التمرين الثاني في التمرين الثاني مثل ما تعودنا في كل وحدة عنا تمرين حاجة اسمها بونكشويت ضع علامات الترقيم وطريقة تانية للسؤال بيقول لي write correct sentences أوجد أو أكتب الجمل بشكل صحيح بقول لي Remember تذكر Use the word and to join words together فاليوم إن شاء الله عنا كيف نربط الجمل باستخدام and يعني في عنا and اللي هي وه باللغة العربية تمام كيف نربط الكلمات والجمل مع بعض باستخدام and Don't forget the capital letter and full stop وما تنساش انه اول الجملة نستخدم حرف كبير ونهاية الجملة نضع full stop okay? This is how you use the word and وهي بقول لي هذه هي طريقة كيف نستخدم كلمة and وجايب لي مثال عندي هنا 
we collect orange in December, we collect lemons in December. But when you noticed, we have collect, hey we, I collect, okay, and what is there in the second part? We collect. هنا في in December وهنا في in December فلما يكون عندي كلمات متشابهة في الجزء الثاني إيش بروح بعمل فيها؟ بشطب كل الكلمات المتشابهة في الجزء الثاني وبجمع الكلمة الباقية في المكان نفسه فإيش بتصير الجملة؟ We collect هنا في oranges وضعنا oranges كتبنا and و إيش في عنا lemons هاي lemons وفي الآخر كتبنا in December وطلع عنا بالشكل الموجود عنا تمام ما فهمناش كتير نيجي نفهم مية مية اوكي ركز معي كمان مرة ايش رك تعمل ركز معي join sentences using and كيف نربط الجمل او الكلمات طبعا باستخدام and بيقول لي القاعدة we use and to join words phrases and sentences with similar ideas نستخدم and to join عشان نربط كلمات words phrases عبارات sentences جمل with similar ideas بأفكار متشابهة فلازم تكون الجملة الأولى والجملة الثانية بتحمل نفس الفكرة فكرة مشابهة هنا بحب هنا بحب هنا بيلعب هنا بيلعب تمام في نشاط مشابه وليس مناقض اوكي لأنه التناقض إن شاء الله راح نتكلم عنه في الفصل الثاني أو في العام القادم إن شاء الله. أوكي. لهيك نبدأ في التمرين الأول ونتعرف على كيفية الحل. لاحظ. Examples مثلاً. واحد حكى لي I like tea. والثاني إيش حكى لي I like coffee. هو هو نفس الشخص مش الثاني اللي هي الجملة الثانية. تمام؟ I like tea. أنا بحب الشاي. الجملة الثانية. I like coffee. أنا بحب إيش القهوة. بقول لي في طريقة الحل. لاحظ. في طريقة الحل. هقرأ الجملة الأولى. I like tea. هاجع الجملة الثانية. I like coffee. أي جزء مشابه في الجملة الثانية للجملة الأولى إيش بنعمل فيه؟ يحذف. فمثلاً هاي في عنا I إيش في هنا؟ I شطبنا. هاي في like إيش في هنا؟ Like شطبنا. ضل عنا كلمة إيش؟ Coffee. باجي. بكتب عندي I like شوية I'm sorry احذفات نرجع نكتب على نفس الملف الله مصال أسنان أقول I like tea خلصت التي وصلت لنهاية إيش الجملة الأولى عند النقطة إيش راح أكتب and بعدك راح أكتب الكلمة الثانية إيش في عندي coffee وضع نقطة وهيك بيكون الجملة كاملة ومكتملة I like tea and coffee نغير لك لونها حتى نميزها عن الجملة اللي فوق أوكي؟ فهي عندنا الطريقة الموجودة I like tea and coffee لو جيت عندي على الجملة الثانية وقلت لك نحلها مع بعض I can أنا أستطيع drive a car قيادة سيارة والجملة الثانية I can ride a bike أستطيع قيادة بسكليت ففي الحالة إيش بعمل؟ عندي الجملة الأولى I can drive a car مية المية بسيبها بروح على الجملة الثانية تمام؟ في عندي I موجود في الجملة الأولى I إيش بروح بعمل؟ بشطبها عندي كان موجود كان إيش بروح بعمل؟ بشطبها عندي ضايل drive a car و ride a bike مش متشابهين بتركهم مثل ما هم باجي على الجملة وبكتب عندي بسم الله حتيجي على هاي وإيش تكتب؟ I can drive a car بعدين بحط and لما وصلت النقطة خلاص بكتب and بعدك شطبتهم بعدهم مش لا بكتب الأشياء اللي بقية الباقية اللي هي ride a bike هيك بضع نقطة هيك صارت الجملة متكاملة I can drive a car and ride a bike مية مية وما تنسى إذا كانت الزيادة في الأول وفي النهاية بشطب في الأول وبشطب في النهاية وبضع الكلمات الباقية في الوسط يعني كل كلمة بضعها في مكان أوكي؟ نأخذ أمثلة بالزيادة؟ يلا نأخذ أمثلة بالزيادة ونرجع للكتاب الموجود معنا نبدأ بالجملة الأولى والتمرين الموجود معنا In July we collect grapes وهي وضع لي نقطة تمام في شهر سبعة نجمع العنب كمل جملة ثانية In July we collect figs 
ايش حكينا؟ نيجي على الجملة الأولى هيها جاهزة، نيجي على الجملة الثانية، الجملة الثانية في إن هي موجود إن بحذفها، في جولاي موجود جولاي شو بروح أعمل؟ بحذفها، وي كولكت هي وي وهي كولكت بنحذفها، ضلت عندنا فقط كلمة مين؟ فيك، فلقيت لما أنا أجي أكتب الجملة إيش حكتب؟ الجملة الأولى بنزلها زي ما هي، إن جولاي وي كولكت grapes وصلت النقطة إيش راح أضع؟ and وألقيت بجيب الجزء الباقي في الجملة الثانية اللي هي figs فبتصير in July we collect grapes and figs لاحظ علامات الترقيم أول الجملة بنبدأ capital letter الأشهر حروف كبيرة نهاية الجملة نضع إيش؟ نقطة أوكي؟ مية مية that's good ننتقل للجملة الثانية الجملة الثانية The summer holidays are in June and July عطلة الصيف في شهر 6 و 7 الجملة الثانية ايش حكى؟ The summer holidays are in August اجازة الصيف او عطلة الصيف في شهر 8 فهي الجملة الأولى بنتركها بنروح على الجملة ايش الثانية The هي موجود The موجود summer موجود holidays موجود are موجود in تمام؟ ضايل عندنا كلمة ايش؟ August فباجي على الجملة الأولى بكتبها كاملة بكتب اللهم صل على سيدنا محمد The summer holidays are in هل قلت لاحظ في عندي جون وعندي جولاي صحيح شهرين وبدي اضيف شهر ثالث اللي هو ايش؟ اوجست ما بنفع اكتب اند وكمان اند ايش حكينا؟ الاسماء المتتابعة نضع بينها فاصلة فراح اكتب جون بعدين فاصلة بعدين بدي اكتب جولاي بعد هيك بدي اكتب اند لانه وصلت النقطة فبدي اكتب اند واكتب الجزء الباقي اللي هو اوجست وبضع في الاخر فول ستوب نقطة هيك بتكون الجملة كاملة ومكملة تمام يا بطل؟ اوكي يلا نحل الثالثة ايش بعمل في الجملة الثالثة؟ يلا امسك قلمك الجملة الأولى in August you can collect apples الجملة الثانية in August you can go swimming قرأنا الجملتين هل قلت الجملة الأولى بتركها وبروح على الجملة ايش؟ الثانية ايش في كلمات بحدثها؟ ممتاز in August you can go بحدثها؟ لا ليش؟ لأنه خلاص فيش هنا go هاي مختلفة فباجي بكتب من الأول هاي كتبت in August You can collect apples. وصلت النقطة هل قد إيش بروح بكتب and باقي الجزء الثاني إيش كبكتب go swimming. في الآخر بضع نقطة هيك بنكون انتهينا من التمرين موجود معنا. باتمان كان واضح وبسيط وما تنسى. طبق الخطوات خطوة بخطوة حتى يكون الأمر سهل وبسيط وهذا التمرين في كل اختبار بجيب جملة أو جملتين وبقول لك اربطهم باستخدام and لهيك خلي بالك عشان تعرف تربطهم يعني. أوكي؟ مية مية ننتقل للتمرين الأخير في التمرين الأخير طبعا عندي الكلمات الدرس اللي هو نفس الكلمات اللي ذكرناه في الأول January March May طبعا ناسي هو February هيا موجودة عنا هان January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. هاي حكينا لك يوم بالترتيب. أوكي؟ آخر إشي في عنا كلمة month, month اللي هو شهر. وآخر إشي year اللي هو سنة, year. تمام؟ سنة. And there are twelve months in a year. هناك 12 شهرا في السنة المرة الماضية إذا أنت متذكر أعطيتك تمرين هومورك واجب وحكيت لك مهم جدا 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 وهي بعيد لك إياه كمان مرة تقريبا التمرين مشابه هي هي نفس الإجابات بدنا نحفظ الشهور لكل فصل ونحفظ حالة الجو راح أحل الجملة الأولى وأنت راح تكمل باقي الجمل في البيت على الدفتر المرة الماضية لما أنا قلت اكتبوه على الدفتر عشان تحفظهم تقريبا بس طالب أو طالبين اللي كتبوهم على الدفتر غير هيك كله حل على وين؟ على الكتاب 
أنا مش بغلبك لا أنا بنصحك تكتبهم حتى تحفظ لي إياهم لأنه بلاقيهم في كل اختبار وغير هيك لازم نحفظهم أوكي تمام يعني لما نرجع على الجملة الأولى إيش بدي أحفظ منها حاجة وينتر فصل إيش فصل الشتاء راح أجي على فصل الشتاء إيش الأشهر الفصل الشتاء اللي هي آخر السنة قلنا دي اللهم صل على سيدنا محمد دي سم دي سمبا وحنيجي على باقي الشهر اللي هو بداية الشهر جان يوري حنيجي كمان على تاني شهر اللي هو إيش قلنا فيب فيبروري تمام ما بنحكيش فيبروري غلط فيبروري فيبروري تمام ففي عندنا ديسمبر جانيوري فيبروري هاي حفظت الاول بدك تحفظه اللي هو الفصل ثاني شيء بدنا نحفظ الشهور الخاصه بالفصل ثالث شيء بدنا نحفظ حاله الجو ايش حاله الجو في الشتاء اتس فيري كولد في الثانيه نفس الشيء نحفظ الفصل حاله الجو ريني اند صني المنث الاشهر الثلاثه بتكتبهم يعني اوكي اللي بعدين في عندنا هوت الجو حار متى ها بيكون الجو حار بفصل ايش الصيف طب ايش الثلاث شهور الخاصه في الصيف اللي بعديها عندنا اوتم الجو فيها ويندي تمام ايش الاشهر الخاصه في ويندي واخر شيء هناك 12 شهرا في السنه حكيناها بدل المره مرتين في هذا الدرس اوكي حل هذا التمرين عندك على اللهم صل على سيدنا محمد على الدفتر حيكون افضل لك اوكي اذا انت كتبت التمرين المره الماضيه مش مشكله لكن هذا التمرين مهم ان نحفظه نتمنى لكم اوقات حلوه وان شاء الله في المره القادمه راح نراجع اللي هو وحده المراجعه يونت 5 اللي هي خاصه بقصه حلوه وظريفه عن الارنب والسلحفاه اوكي نراكم في درس قادم والى اللقاء Thank you.